，对不起，先生，对不起。你那臭小子敢打我，我哥，你别闹了。对不住啊，小七哥哥，您看，这都是误会。你看，你挡着我跟小七说话了。嗯，哎，你醒，你醒，小七啊，你就跟哥哥回去吧。你看，在外面拍戏这么累，你得片酬还没给零花钱多，而且哥哥很想你，爸爸也想你，大毛二毛都很想你。大毛二毛是谁？我家养了两只杜宾犬，莫思君，你死心吧，我绝对不会回去。就算热搜和黑料是你解决的，我也不会跟你回去。小七，你不会真的是什么蓝鱼肉圈铁手的白富美吧？<笑>有什么豪门是姓莫的吗？我们莫家生意主要在国外，你不知道也很正常。真是白富美，那你哥哥岂不是？嗯，莫莫总、嗯，您的衣服是不是很贵啊？我我可以给您洗干净送还。怎么小七的经纪人是你这么个傻不愣登的丫头啊？莫思君，你说完了吗？说完就赶紧撤。总之我是绝对不会跟你回家的。算了，我改天再找你吧。你送我。哎，好的哥，小七的哥就是我的哥。吴成，我们谈谈。莫思君，久仰。当红小说家、编剧，你用这种身份接近小七，到底什么目的？我了解我妹妹，感情方面她头脑简单。如果你敢玩弄小七的感情，莫家可不管你是谁，都不会放过你。那我要是特别认真的呢？小七不知道我和他是怎么回事，你难道还不知道吗？青青。你有什么想问的，直接问就好了。你居然真的是白富美来娱乐圈甜生活的，这也太玄幻了。我是进入了什么爽文世界吗？不过，你就为了一个谢明，居然选择离家出走、呃。其实不只是谢明学长了，主要原因是逃婚了。逃婚？原来不是娱乐圈爽文，是豪门恩怨啊！那都是我爸自己定下来的，我可不愿意。谁会跟一个自己都不认识的家伙结婚呢？而且我确实喜欢演戏，人还是要有追求的。青青，不管我是不是什么白富美，我都是你的艺人莫小七，也是你的朋友。你能不能有话快说呀？我我我，范范，你们这是上演哪一出啊？青青，你先走，我有话要跟顾城谈。哦，刚刚听到我的声讯以后，你一点都不惊讶？好吧，我坦白，其实我一直都知道这件事，但只要你不说，我就不会提，直到你愿意主动告诉我的。那么现在，请你回答我，你接近我到底有什么所图？我女朋友吗？我喜欢你。看爹，你往里面站站吧，我站你旁边。嗯。哦、好呀，我挨着顾城站，我让你靠着他。我在这继续个什么鬼呀？是他表的白，又不是我。今天我们恋恋时空运动会分组是观众投票决定的，第一组观众投出的 CP 就是我们顾城和小七。What? 导演组，你们故意的吧？真是怕什么来什么呀！发球！哎哎，这边！哎哎、啊！哎！烦死了，又是最后一名，都怪那个讨厌鬼。你干嘛、啊？很疼的。瞧瞧你脑壳，看看今天里面装的是不是水？哦，原来不是啊。哎，哎小七，你和顾城刚刚向小情侣打闹呀？谁跟他打闹？你怎么不否认我说的小情侣、啊？谢明哥哥，你一定要帮我纠缠住小七，不能让小七去顾城房间找顾城。哎，小七，反正工作已经结束了，要不要在附近散散步啊？这里保密性很强的，不会被偷拍了。嗯，好呀，走。属于我的，谁也别想抢走。啊，小七，你看这边的绿化是不是挺不错的？和你今天的衣服特别搭。其实我今天已经挺累的，但不知道为什么还想跟你出来走走。哦，这样啊。嗯、哎，顾川，你起开。你你喝多了吧？你喜欢我，这怎么可能呢？所有人都看得出我喜欢你，包括你自己，但是你一直在骗自己。可是我应该喜欢谢谢明。你对谢明究竟是男女间的喜欢，还是少女时期对偶像的一种崇拜心理？小七，这个事情只能你自己想清楚。其实很简单，想想看，你跟谁在一起才是真正的轻松愉快呢？小七啊，学长，你说什么？小七，其实我学长，我想，我终于想明白自己的心了，我先走了。哎，啊，阿、啊、成、啊，小七，等等，学长，你让开。
阿成，我已经要休息了，请回。啊，我是来找你道歉的，给我次机会吧。你要说什么？快一点。我知道，自己不该对你痴心妄想，更不该对你形成了执念。等录完《恋恋时空》的所有期节目，我就继续出国深造，再也不会出现在你面前。所以今天我是来找你杯酒释前嫌。我怎么知道你酒里有没有什么奇怪的东西？我虽然曾经做了错事情，但毕竟出身名门，自然不会用这种伎俩。你看，我都喝了，你也该信了吧？嗯喝完了，请离开。你怎么还不？你，阿成啊，对不起，我只能出此下策了。没想到会这样，我真的没想到。徐荣，你为什么会变成今天这样呢？车祸确实是意外，可怜这孩子了，这么小爸妈就没了，没有别的亲属了，只能送他去福利院了。爸爸，妈妈。哎，这孩子自从来了福利院，就不怎么说话，也不跟别人一起玩，怎么办呢？前几天有几对夫妻想领养这孩子，都说他长得秀气好看，但是年纪比较大了。父母又是那么美的，哎，这孩子要是真一辈子待在福利院，怪可惜的。爸爸，那个小哥哥好好看呀，我们就收留他吧。那个时候的雪柔，就像一束光，照亮了我原本灰暗的人生。从那刻起，我就想一辈子牵着这只手，再也不放开。但是后来。雪柔，你都长这么大了，怎么还冒冒失失的？什么事儿啊？我喜欢上一个人，他叫顾城，是戏剧社的社长，还是社团顶梁柱的编剧呢？非常优秀。那这是他的照片，还是我偷拍的呢？那是挺优秀的。我听说他的梦想是成为剧作家，那我如果成为导演的话，是不是就跟他更般配啦？可我现在什么都不会，也不知道来不来得及。小柔这么聪明，学什么都快，来得及。嗯谢谢明哥哥，到时候你来当我的男主角吧。你长得这么好看，当演员一定有很多人喜欢的。好，我当你男主角。我一直陪在他身边，但也眼睁睁看着雪柔。为什么就不敢多看我一眼呢？变成了痴迷。我明明那么努力的去追寻他的脚步，为什么呀？那你为何又不肯向身后看我一眼呢？
。小七，我已经跟节目组沟通过了，你就放心吧。嗯、哦，对了，芊芊，咱们还没有通知顾城的助理顾城住院这件事呢。呃，这我没他助理的联系方式，我打电话问问节目组。算了，那么麻烦。我发誓，我不是想亏待你的隐私，我只是想联系你的助理。这怎么回事？